হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম একটা আইটির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টা হচ্ছে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল বিষয় নিয়ে আমরা মূলত দুইটা পার্ট করেছি আজকে আলোচনা করব আমরা পার্ট নিয়ে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের আলোচনা সর্বপ্রথম কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের যে জিনিসটা জানার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কম্পিউটার জিনিসটা কি কম্পিউটার হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র যাতে পূর্ব দিকে কিছু তথ্য দেওয়া থাকে যা ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ইনপুট কৃত গাণিতিক ও যুক্তি তত্ত্ব সমূহকে প্রসেসর দ্বারা প্রক্রিয়া করে সুনির্দিষ্ট ফলাফল আউটপুট ডিভাইসে প্রদান করে সহজ ভাষায় বললে কম্পিউটার হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র যেটাতে আমরা ইনপুট ডিভাইসে কোনো তথ্য দিব প্রসেসর সেটাকে প্রক্রিয়া করে এটার ফলাফল আউটপুট ডিভাইসে প্রদান করবে অর্থাৎ ইনপুট ডিভাইসে আমরা তথ্য দিব প্রসেসর প্রক্রিয়া করবে তারপর ফলাফলটা আমরা সর্বশেষে আউটপুটে পাবো এখন প্রশ্ন যাত্রী পারে কম্পিউটারের জনককে ইংরেজ গণিতবিদ চার্লস বেবেসকে কম্পিউটারের জনক বলা হয় এখন আমরা যে বিষয়টা সম্পর্কে জানব কম্পিউটারের গঠন প্রণালী অর্থাৎ কম্পিউটারটা মূলত কিভাবে কাজ করে কম্পিউটারকে মূলত তিনটা অংশে বিভক্ত করা যায় প্রথমটা হচ্ছে ইনপুট ইউনিট তারপর হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপি বলে এরপরে হচ্ছে আউটপুট ইউনিট ইনপুট ইউনিটের মাধ্যমে আমরা তথ্য বা ডাটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে প্রেরণ করি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এটাকে প্রসেস করে প্রক্রিয়া করার পর ফলাফলটা আউটপুট ইউনিটে প্রদান করে এখন কথা ইনপুট ইউনিটে যে সকল ডিভাইস নিয়ে কাজ করে এগুলোকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস চলুন দেখা যায় কোন কোন ডিভাইসকে আমরা ইনপুট ডিভাইস বলতে পারি ইনপুট ডিভাইস কাকে বলে যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারে তথ্য বা ডাটা প্রদান করা যায় সে সকল ডিভাইসকে ইনপুট ডিভাইস বলে সাপোজ ধরেন আমরা কম্পিউটারে যখন আপনি এ টাইপ করতেছেন তখন ইনপুট দিতেছেন কিসের মাধ্যমে কিবোর্ডের মাধ্যমে আর এই এ যে টাইপ করছেন এটা কোথায় দেখতে পারতেছেন মনিটরে তাইলে ইনপুট হচ্ছে কোনটা কিবোর্ডটা হচ্ছে ইনপুট মনিটরটা হচ্ছে আউটপুট কারণ আপনি টাইপ করতেছেন কোথায় কিবোর্ডে কিবোর্ডে অ্যাপ প্রেস করছেন ফলাফলটা কোথায় থেকে যেতেছে মনিটরে সেক্ষেত্রে কিবোর্ডটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস মনিটরটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন তো আমরা কিবোর্ডে অ্যাপ প্রেস করছি এটা কি সরাসরি মনিটরে চলে গেছে না এই অ্যাপ প্রেস করার পর এটা সর্বপ্রথম গেছে সিপিউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটে এটা প্রসেস হওয়ার পর এ থেকে আমরা কিবোর্ড থেকে অ্যাপ প্রেস করলাম এই ডাটা কোথায় গেল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট গেল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রসেস করে ফলাফলটা কোথায় প্রেরণ করলো আউটপুট ডিভাইসে এর জন্য আমরা বলি যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা তথ্য বা ডাটা দিয়ে এগুলোকে ইনপুট ডিভাইস বলে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা ফলাফল পাই ওইগুলোকে আউটপুট ডিভাইস বলে আর ইনপুট এবং আউটপুট দুইটার মাঝখানে কাজ করে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সাপোজ আপনি গান গান প্লে করার কথা চিন্তা করেন আপনি গান সম নর্মালি আপনি মাউসে ডাবল ক্লিক করে প্লে করেন তাহলে যখন আপনি ডাবল ক্লিক করে প্লে করতেছেন মানে মাউসের মাধ্যমে যখন ডাবল ক্লিক করতেছেন এর মানে হচ্ছে মাউসের মাধ্যমে আপনি তথ্য দিতেছেন তখন কি হইলো গানটা আপনার মনিটরে চালু হইলো তাহলে এখানে হচ্ছে মাউসটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস গানটা কোথায় আমরা দেখতে পারতেছি মনিটরে মানে ফলাফলটা আমরা কোথায় দেখতে পারতেছি মনিটরে সেক্ষেত্রে মনিটরটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আবার ধরেন এই গানটা আপনি স্পিকারে শুনতে পারতেছেন তাহলে স্পিকারটা কি হবে আউটপুট ডিভাইস সিমিলারলি আপনি কোনো কিছু কম্পোজের কথা চিন্তা করেন সাপোজ আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতেছেন তাইলে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করতেছেন কোথায় কিবোর্ডে তাইলে কিবোর্ডটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস মানে কিবোর্ডের মাধ্যমে আপনি তথ্য দিতেছেন কি টাইপ করতেছেন এটা কোথায় দেখতে পারতেছেন মনিটরে সেক্ষেত্রে মনিটরটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আবার ধরেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কি করতে পারবেন প্রিন্টারের মাধ্যমে পিন করে বের করতে পারবেন মানে ফলাফলটা কিসের মাধ্যমে বের করতেছে প্রিন্টারের মাধ্যমে এর জন্য প্রিন্টারটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আরেকটা ডিভাইসের কথা আমরা চিন্তা করে করতে পারি স্ক্যানার স্ক্যানারের মাধ্যমে আমরা কি করি স্ক্যানারের মাধ্যমে যে কোনো কিছু স্ক্যান করে আমরা কম্পিউটার ডুকাইতে পারি সেক্ষেত্রে স্ক্যানারটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস মনে রাখবেন স্ক্যান স্ক্যানার হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস আর প্রিন্টার হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস তাহলে আশা করি আপনারা কম্পিউটার গঠন প্রণালী সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পেয়েছেন মোট কথা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস আমরা তথ্য দিব সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রসেস করবে তারপর ফলাফলটা আমরা আউটপুট ডিভাইসে পাবো এখন আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের ক্লাসিফিকেশন কম্পিউটারের প্রকারভেদ ঘটনা উদ্দেশ্যে বেদে কম্পিউটারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার কথার মাধ্যমে বুঝতে পারতেছেন যে সকল কম্পিউটারের মাধ
অনেক আগে আবিষ্কার হয়েছিল যেগুলা দিয়ে শুধু গাণিতিক কি হিসাব নিকাশের কাজ করা যাইতো সেগুলাকে অ্যানালগ কম্পিউটার বলে আর বর্তমান যুগে যে কম্পিউটারগুলো এগুলাকে বলে ডিজিটাল কম্পিউটার আর এই অ্যানালগ এবং ডিজিটাল এই দটার সংমিশ্রণে যে কম্পিউটার রয়েছে সেটাকে বলে হাইব্রিড কম্পিউটার হাইব্রিড মানে হচ্ছে মিশ্রিত সাপোজ বলেন রাজনীতিকের কথা বল দিয়ে আমরা দেখি অনেক সময় বলা হয় হাইব্রিড নেতা হাইব্রিড নেতা মানে হচ্ছে আগে একটা দল করত পরে একটা দল করতে সিমিলারলি যে সব কম্পিউটারগুলোতে অ্যানালগ কম্পিউটারও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ডিজিটাল কম্পিউটারও বৈশিষ্ট্য আছে এগুলোকে বলা হয় হাইব্রিড কম্পিউটার তাহলে দেখি আমরা ডিজিটাল কম্পিউটার কয় ভাগে ভাগ করা যায় ডিজিটাল কম্পিউটারকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায় সুপার কম্পিউটার মেন ফ্রেম কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার এগুলোর সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা একটু পরেই আলোচনা করব তারপর হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় ডেস্কটপ ল্যাপটপ প্লামটপ এখন এই মাইক্রো কম্পিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় কেন আর কী জন্য নাম গণ্য হয়েছে ডেস্কটপ কী জন্য ল্যাপটপ কী জন্য প্লামটপ এগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব সর্বপ্রথম আমরা দেখি ডেস্কটপ ডেস্ক মানে তো বোঝেন ডেস্ক আর ডেস্কের উপরে রেখেই এই ইউজ কম্পিউটারটা ইউজ করা হয় এজন্য জন্য এটা নামকরণ করা হয়েছে ডেস্কটপ ল্যাপ মানে হচ্ছে কুল কুলের উপরে রেখে ইউজ করা হয় এজন্য জন্য নামকরণ করা হয়েছে ল্যাপটপ প্লাম মানে হচ্ছে হাতের তালু হাতের তালুতে রেখে ইউজ করা যায় মোবাইলের মতো এই জন্য এটার নামকরণ করা হয়েছে প্লামটপ তাহলে আমরা আবার দেখি কম্পিউটার খেয়ে কয় ভাগে ভাগ করা যায় মূলত গঠন উদ্দেশ্য বলতে মূলত হচ্ছে কম্পিউটার দুই ধরনের অ্যানালগ ডিজিটাল আর এই দটার সংমিশ্রণে একটা কম্পিউটার রয়েছে যেটাকে বলে হাইব্রিড কম্পিউটার আর ডিজিটাল কম্পিউটারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় চার ভাগে সুপার কম্পিউটার মেন ফ্রেম কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার এবং মাইক্রো কম্পিউটার আর মাইক্রো কম্পিউটারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তিন ভাগে ডেস্কটপ ল্যাপটপ এবং প্লাম এখন আমরা দেখি অ্যানালগ কম্পিউটারটা কি অ্যানালগ হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার কাজ করে পরিমাণ পদ্ধতিতে নিয়ে যেমন বিদ্যুতের তারে ভোল্টেজ উঠানো বা কোনো পাইপের ভিতরে বাতাস তরল পদার্থের চাপ কম বেশি হওয়া ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্রে অ্যানালগ কম্পিউটারের দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ ধর্মী কাজ করতে পারে বর্তমানে এই অ্যানালগ কম্পিউটার তেমন ইউজ হয় না বর্তমানে আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার কাজ করে মূলত হচ্ছে বাইনারি নিয়ে বাইনারি কী জিনিস বিট কিনি জিনিস এগুলো নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব হাইব্রিড কম্পিউটার আগে বলছি অ্যানালগ এবং ডিজিটাল কম্পিউটার সংমিশ্রণ কম্পিউটারগুলোকেই হাইব্রিড কম্পিউটার বলে সুপার কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার হচ্ছে অনেক শক্তিশালী কম্পিউটার খুব ফাস্ট এটা হচ্ছে মহাকাশে গবেষণা পরমাণু শক্তি মঙ্গল গ্রহে যান পরণ বিভিন্ন কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয় আপনারা জানেন হয়তো গত বছর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উত্থাপন করা হয় এই বিভিন্ন স্যাটেলাইট মঙ্গল গ্রহে যান পেরণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস সেগুলো মূলত সুপার কম্পিউটার দিয়েই করা হয় মেন ফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার তো একটু কম শক্তিশালী কম্পিউটার এগুলো মূলত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যাংক বড় বড় শিল্প কারখানা এগুলো ইউজ করে থাকে মিনি কম্পিউটারের ব্যবহার এখন আর নেই তেমন মিনি কম্পিউটার হচ্ছে মেন ফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে মিনি কম্পিউটারের কাজের ক্ষমতা কাজের তুলনা অনেক কম ছিল এই জন্য আর বর্তমানে মিনি কম্পিউটারটা তেমন ইউজ হয় না আর আমরা যেটা নর্মালি আমরা আম পাবলিক বলেন বা আমরা যারা সাধারণ জনগণ বলি আমরা যে কম্পিউটার চিনি বা যে কম্পিউটারটা ইউজ করি সেটাকে বলা হয় মাইক্রো কম্পিউটার মানে আমাদের অফিসের কাজে বাসার কাজে ব্যক্তিগত কাজে গান শোনা যাবতীয় সব কিছু কাজে মূলত আমরা মাইক্রো কম্পিউটারটা ইউজ করি আর মাইক্রো কম্পিউটারকে আমরা আগেই বলেছি তিন ভাগে ভাগ করা যায় ডেস্কের রেখে যেটাকে ইউজ করা যায় সেটাকে আমরা ডেস্কটপ বলি স্কুলের উপর রেখে যেটাকে ইউজ করা যায় যেটা সহজে বহনযোগ্য করা যায় যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলতেছি ল্যাপটপ আর হাতে তালুতে রেখে যেটা ইউজ করতেছি সেটাকে বলতেছি আমরা ফার্মটপ তাহলে কম্পিউটারের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে আমরা মূলত একটা ধারণা পেয়েছি কম্পিউটারের ক্লাসিফিকেশন আমরা কি দেখলাম কম্পিউটার হচ্ছে মূলত গঠন উদ্দেশ্য বলতে মূলত হচ্ছে কম্পিউটার দুই ধরনের অ্যানালগ কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার আর অ্যানালগ এবং ডিজিটাল এই দটার সংমিশ্রণে যে কম্পিউটার সেটাকে আমরা বলতেছি হাইব্রিড আর ডিজিটাল কম্পিউটারকে আমরা চাই বাগে বাগ করতেছি সুপার মেন ফ্রেম মিনি মাইক্রো আর মাইক্রো কম্পিউটার হচ্ছে আবার তিন তিন প্রকার ডেস্কটপ ল্যাপটপ এবং প্লামটপ এখন আমরা কথা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের তথ্য পরিমাপের একক সহজ ভাষায় বলতে পারি অনেকেই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে কম্পিউটার কোন ভাষায় কাজ করে কম্পিউটারের ভাষা কি অনেকে বলতে পারেন কম্পিউটার ভাষা বাংলা ইংলিশ অঙ্ক হিন্দি আরবি ফার্সি বাট কম্পিউটার মূলত দুইটা জিনিস নিয়েই কাজ করে কম্পিউটারের মূলত কাজ
মানে কম্পিউটার শুধু বোঝে জিরো এবং ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে অফ ওয়ান মানে অন বা জিরো মানে হচ্ছে অ নো ওয়ান মানে হচ্ছে ইয়াস আর এই জিরো এবং ওয়ান এই দুটাকে বলে বিট বিট মানে হচ্ছে বাইনারি ডিজিট তাহলে কেউ যদি আপনাকে বলে যে কম্পিউটারের ভাষা কি বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কি যান্ত্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ কি তাহলে আপনি সহজে বলে দিবেন কম্পিউটার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান বা বাইনারি এখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমরা সচরাচর কম্পিউটারে বা ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে কাজ করতে হইলে এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতেই হয় সাপোজ ধরেন আপনি একটা হার্ড ডিস্ক কিনছেন বর্তমানে হার্ড ডিস্ক টেরাবাইট দিয়ে ইউজ করা হয় সাপোজ আপনি দোকানে গেলেন দোকানে গিয়ে বললেন এক টেরার হার্ড ডিস্ক দিবেন দুই টেরার হার্ড ডিস্ক নেবেন টেরা মানে কি সেটা আপনাকে বুঝতে হবে বা অনেক সময় দেখা যায় আমরা নেট কিনি এমবি কিনি অনেকে বলে এমবি কিনা এখন এই হচ্ছে এমবি জিবি টেরাবাইট এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কি বা কিভাবে হয়েছে এটা জানতে হলে মেমোরি ইউনিট সম্পর্কে আপনার একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন না বা অনেক সময় দেখবেন একটা বলবে যে ফাইলের সাইজ কত বা যখন আপনি জিমেলে কোনো মেল সেন্ড করতে যাবেন তখন দেখবেন বলবে পঁচিশ এমবির বেশি হইলে আপনি ফাইলটা সেন্ড করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে গুগল ড্রাইভ ইউজ করতে হবে তাহলে পঁচিশ এমবি জিনিসটা কি কেবি কি জিবি কি টেরাবাইট কি পেটাবাইট কি এক্সাবাইট কি এগুলো জানতে হলে আপনার মেমোরি ইউনিট সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা থাকতে হবে সাপোজ ধরেন একজন মোদি দোকানদার ও যদি গ্রাম মন টন মেট্রিক টন হেট্রিক টন এগুলো না বুঝে তাইলে হচ্ছে মোদি দোকান ভালোভাবে ব্যবসা করতে পারবে না ব্যবসা লাল বাতি জ্বালাই দিবে তেমনিভাবে আপনার কম্পিউটার চালাইতে হলে কম্পিউটার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কাজ করতে হলে বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ে কাজ করতে হলে আপনার মেমোরি ইউনিট সম্পর্কে একটা ভালো না থাকতে হবে তাহলে দেখেন এখানে মেমোরি ইউনিটের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান জিরো এবং ওয়ান এই দুইটা মিলে হয় এক বিট আর আট বিট হয় এক বাইট আর এক হাজার চব্বিশ বাইট হয় এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ কিলো বাইটে হয় এক মেগাবাইট এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট হয় এক গিগাবাইট এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট হয় এক টেরাবাইট এক হাজার চব্বিশ টেরাবাইট হয় এক পেটাবাইট পেটার পরে আরও আছে এক সা গোটা ইয়ঠ অনেক আছে বাট আপাতত নর্মালি সাধারণ ইউজারের জন্য ঠেরা বা পেটা পর্যন্ত এই আপনার যদি ধারণা থাকলে তাইলে আপনি মোটামুটি কাজ চালাই নিতে পারবেন সো আমি আশা করব আপনারা সবাই এই মেমোরি ইউনিট সম্পর্কে একটা ভালো না ধারণা রাখবেন তাইলে আপনার কাজের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে এখন আমরা দেখি আগে আমরা দেখছিলাম কম্পিউটার গঠন প্রণালী কম্পিউটারটা কীভাবে কাজ করে আমরা দেখছিলাম প্রথমে আমরা কম্পিউটার ইনপুট ডিভাইসে তথ্য দিব সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রসেস করবে তারপর ফলাফলটা আউটপুট ডিভাইসে হবে পারবো আর এখন আমরা দেখবো কম্পিউটার অংশ কয়টা ইন জেনারেলি কম্পিউটারকে দুইটা অংশ ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর একটা হচ্ছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার মানে বুঝতেছেন শক্ত জিনিস মানে কম্পিউটারের যে সকল প্রকার যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে হার্ডওয়্যার বলে মানে যেগুলো আমরা স্পর্শ করতে পারি দেখতে পারি এগুলো কি আমরা বলতেছি হার্ডওয়্যার আমাদের বডির কথা যদি চিন্তা করি তাইলে আমাদের দেহের হাত পা চোখ নাকে এগুলো হচ্ছে আমাদের হার্ডওয়্যার আর আমাদের ভিতরে দেহের ভিতরে যে প্রাণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সফটওয়্যার সিমিলারলি কম্পিউটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কিবোর্ড মাউস মনিটর সিপিউ ইউপিএস যা কিছু আমরা দেখতে পারতেছি সেগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর এই হার্ডওয়্যারের এই হার্ডওয়্যারটা হচ্ছে নিষ্পাণ এই নিষ্পাণ হার্ডওয়্যারকে কার্যক্রম করে তোলার জন্য প্রোগ্রামটাই হচ্ছে সফটওয়্যার সাপোজ ধরেন আমি এখন আপনাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দেখাইতেছি এটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার আমি ভিডিও রেকর্ডিং করতেছি এই ভিডিও রেকর্ডিংটা হচ্ছে সফটওয়্যার আপনি ধরেন মাইক্রোসফ ওয়ার্ডে কাজ করতেছেন মাইক্রোসফ ওয়ার্ডটা হচ্ছে সফটওয়্যার আপনি টাইপিংয়ে টাইপিং মাস্টার দিয়ে প্র্যাকটিস করতেছেন টাইপিং মাস্টারটা হচ্ছে সফটওয়্যার এখন সফটওয়্যারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় সফটওয়্যার মূলত হচ্ছে দুই ধরনের একটাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর একটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার এখন সিস্টেম সফটওয়্যার কি সিস্টেম সফটওয়্যার সফটওয়্যার বলতে মূলত বোঝায় অপারেটিং সিস্টেম মানে আপনার কম্পিউটারে কোন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া আছে অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আলাপ করব তাইলে কম্পিউটারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর একটা হচ্ছে সফটওয়্যার আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে ভিডিওতে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালের বাকি যেটুকু অংশ নিয়ে আলাপ করলে নাই হয় সেই সব জিনিস নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আলাপ করব আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো থাকে আপনারা লাইক দিবেন শেয়ার দিবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের উৎসাহ এবং প্রেরণা পলে ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে আরও ভিডিও বানাবো আরও উৎসাহ পাবো সবাইকে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য একটু আইটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি